안녕하세요 박래비입니다 오늘은 모델 로켓 제작 시 이그나이터에 사용되는 배터리에 대해 리뷰해 보도록 하겠습니다 많은 분들이 이그나이터로 니크롬 선을 주로 사용하실 텐데 가열이 안 된다며 배터리 사용에 대해 어려워합니다 제가 이번 영상을 통해 이름과 실험으로 정리해 드리겠습니다 니크롬 선은 저항으로 가열되는 원리이고 배터리는 전압을 가지고 있습니다 저항에 전압이 인가되면 전류라는 게 흐릅니다 여기서 옴이라는 사람이 발견한 법칙이 있습니다 V는 IR이라는 공식인데 전압은 전류 곱하기 저항입니다 그리고 니크롬 선이 낼수 있는 열은 전력과 비례합니다 전력은 즉 파워인데 P는 I제곱 R이라는 공식으로 나타낼 수 있습니다 여기에 옴의 법칙을 대입하면 I는 V 나누기 R이기 때문에 P는 V제곱 나누기 R로 나타낼 수 있습니다 정해진 니크롬 선으로는 저항이 결정되기 때문에 전압을 높이면 당연히 발열량은 커지게 됩니다. 하지만 배터리의 전압이 크다 하더라도 안 되시는 분들이 종종 있습니다. 배터리 전압을 충분히 크게 했는데 왜 발열이 안 될까요? 1. 많이 쓴 배터리로 부하가 걸린 순간 전압 강화가 일어나 충분한 에너지를 내지 못하는 경우 2. 애초에 용량이 작은 배터리가 부하로 인해 용량이 바닥을 치는 경우 3. 즉 병렬 연결 혹은 니크롬선까지 연결시 사용한 전선이 너무 얇아 니크롬선보다 저항이 클 경우 보통 3번의 경우가 제일 많고 그 다음 1, 2번 순으로 문제가 많이 발생합니다 어쨌든 이제 전력을 구하기 위해 니크롬선의 저항을 구해보도록 하겠습니다 저항과 비저항의 관계 비저항은 재료마다 주어진 고유의 저항값입니다 이 공식에서 L은 선의 길이, A는 선의 단면적입니다. 그럼 니크롬 선 길이 20mm, 질은 0.3mm를 사용했을 때입니다. 니크롬 선의 비저항은 1.06 곱하기 10의 마이너스 6승이고 이 지름을 통해 구한 단면적은 0.236입니다. 공식에 대입해보면 니크롬 선의 저항은 0.93옴이 됩니다. 그럼 6V를 인가하면 38.7W가 나옵니다. 이걸 간단하게 계산할 수 있게 엑셀 시트로 만들어 봤습니다. 니크롬 선의 길이, 두께와 사용하는 전압을 입력하면 파워가 계산됩니다. 하지만 여기서 배터리의 스펙에 따라 6V를 만들었다 해도 보통 배터리의 스펙은 OCV, 오픈 서킷 볼티지를 말하는 겁니다. 아무 부하가 걸리지 않았을 때의 상태인 개회로 상태입니다. 부하가 걸리기 시작하면 배터리 내부 저항에 의해 전압 강화가 일어납니다. 이 상태의 전압을 CCV라고 합니다. 그래서 6V짜리 전압을 인가해도 3V까지 떨어지기도 하면서 원하는 출력이 안 나올 수 있습니다. 실험을 통해서 각 배터리의 종류, 사용 전압에 따라 파워가 어떻게 나오는지 보여드리려고 합니다. 우선 실험은 전류와 전압을 측정할 수 있게 전류 센서를 이용했습니다. 저는 저번에 벤치마킹 목적으로 구매한 이 이스테스 전화기를 참 좋아합니다. 한쪽 선을 전류 센서에 통과시키고 니크롬 선에 연결시킵니다. 그리고 준비가 되면 전원을 연결시켜줍니다. 알카라인 1.5V 먼저 알카라인 1.5V입니다. 우측에는 전압, 전류, 전력이 나와 있습니다. 아래의 그래프는 전력 시간 그래프입니다. 아까 말씀드렸듯 전력과 발열량은 비례하기 때문에 전력이 올라가는 것을 잘 봐주세요. 보셨듯이 스위치를 누를 때 전압이 1.8V에서 1.1V까지 강압되는 게 보이시죠? 이게 아까 말씀드렸듯 폐회로가 되면서 전압이 강화되는 CCV입니다. 실패! 알카라인 3V 측정값은 3.6V가 나오네요. 하지만 이번에도 부하가 걸리면 0.4W밖에 안 나옵니다. 달궈지지는 않네요. 만지면 따끈한 정도입니다. 실패! 알카라인 6V 알카라인 케이스가 더 이상 없어 이스테스 점화기 케이스를 이용하겠습니다. 연기가 나오는 거 보이시죠? 실측은 7.2V가 나옵니다. 11.6W까지 나오면서 붉게 가열됩니다. 통과! 알카라인 사각형 9V 
이번에는 사각형 알카라인 9V 배터리를 사용해 보겠습니다 자 9V 가보겠습니다 엥? 6V도 되는데 9V는 안되고 있습니다 실패 용량이 작아서 그런 걸까요? 최대 7W밖에 안 나옵니다 그럼 전압은 충분한 것 같으니 아까 말씀드린 대로 두 번째 문제로 의심이 됩니다 2. 애초에 용량이 작은 배터리가 부하로 인해 용량이 바닥을 치는 경우 전류량을 늘려주기 위해 박렬로 연결해 줍니다 제가 따로 사각 9V 커넥터가 없기 때문에 간단하게 선으로 연결해 보았습니다 자 9V 병렬 연결 그래서 10W가 안 나옵니다 뭐가 문제일까요? 전류가 약한데요 그럼 2번 문제는 아닌 것 같고 3번 문제로 의심해 보겠습니다 제가 선을 너무 얇고 길게 써서 부하가 많이 걸린 것 같습니다 실패 최대한 짧고 굵게 직결하여 연결해 보겠습니다 자 보셨듯이 배터리 하나로도 10W가 나오면서 발열이 됩니다 통과 배터리 두 개로도 잘 발열이 되네요 근데 이 사각 9V는 피하시는 게 좋겠습니다 보통 9V로 사용하면 이런 홀더를 사용하시는데 생각보다 선의 굵기가 얇아서 3번 같은 문제가 발생할 수 있습니다 자 다음 리튬이온 1셀 3.7V 다음은 원통형 리튬이온 1셀입니다 최대 4.3V 정도까지도 올라가고 합니다 근데 1셀로는 부족한지 발열이 되지 않았습니다 실패 다음은 원통형 리튬이온 2셀로 해보겠습니다 리튬이온 2셀 7.4V 전압이 확실히 높아지면서 20W까지 올라갑니다 통과 리튬 폴리머 배터리 2셀 7.4V 사실 뭐 안해봐도 결과는 가능할 것 같지만 리튬 폴리머 배터리로도 해보도록 하겠습니다 전압 강화도 적고 거의 30W 수준으로 나오고 발열도 빠릅니다 통과 니크롬 선을 사용하실 때 출력을 높일수록 좋겠지만 니크롬 선이 너무 빨리 발열되면 산화되어 끊어질 염려가 있습니다 가능한 적절한 출력을 찾는 게 좋습니다 가끔 3만원대의 고가 배터리를 추천하시는 분들도 있지만 이렇게 싼 가격에 알카라인으로도 충분히 가능하다는 것을 증명했습니다 물론 니크롬 선이 길어지거나 두꺼워지면 그만큼 출력량은 높아져야겠죠? 오늘은 이렇게 배터리와 니크롬 선의 발열량의 관계를 실험해 보았습니다 이상 박랩이었습니다. 감사합니다.